terima kasih Mas Guru uh, Kita kan lagi mempelajari bagaimana memahami uh, pergerakan energi dalam tubuh kita Bagaimana kita bisa memahami uh, apa pergerakan tubuh itu dengan mudra yang kita uh, kita kerjakan atau mungkin kadang-kadang kita punya dorongan gerakan tubuh yang secara impulsif atau kadang-kadang nggak -kadang sadar itu kita pengen melakukan gerakan tubuh itu mana yang paling penting kita rasakan atau kita kerjakan lebih dahulu secara teori atau mungkin secara gerak tubuh kita sendiri ya itu terima kasih Tes 1, 2, 3 Sebelum saya jawab pertanyaan tadi ya Saya akan jelaskan dulu tentang fenomena energi di dalam tubuh kita ya. Baik, begini Jika kita selami betul tentang realitas diri kita Kita akan ketemukan bahwa kita ini adalah gabungan antara yang material ya, Dan imaterial Material ini tampak lewat tubuh kita yang kita sebut juga sebagai atomik body. Secara biologis atomik body ini mengejawantah menjadi sel-sel. Ya, jadi tubuh kita ini adalah susunan dari sekian banyak sel. Kalau masih bayi jumlah selnya itu 26 miliar. Kalau udah dewasa kayak kita ini sekitar 37,2 triliun sel. Gak pernah hitung kan? Yang susah itu Nah, bagaimana semua sel itu bisa bekerja saling terhubung, masing-masing bisa memancarkan listrik kepada yang lain sehingga ada dinamika kehidupan di sini? Itu bicara tentang yang kita sebut sebagai energi fisik. Energi fisik ini kalau dalam bahasa biologisnya itu mengejawantah sebagai ATP, adenosine triphosphate. Ini adalah wujud dari, wujud dari energi fisik di dalam tubuh manusia yang merupakan hasil dari metabolisme ketika manusia itu makan, minum, bernafas dan mendapatkan sinar matahari. Ya. Kalau kualitas ATP anda banyak, anda akan segar. Kalau ATP-nya ini turun, anda akan lemes. Ya. Nah, ini ya ditentukan oleh Kualitas dari udara yang Anda hirup, sari makanan yang masuk ke tubuh Anda, kualitas air, dan bagaimana Anda juga berinteraksi dengan matahari. Ya. Nah, saya baru ketemu begini. Ya. Ternyata kadar oksigen di dalam udara kita itu berubah-ubah antara dulu dengan sekarang. Di perkotaan, dengan di pedesaan, dengan di hutan itu beda-beda. Semakin murni sebuah tempat, tidak banyak campur tangan manusia, itu kadar oksigen di udara itu makin tinggi. Kalau kita bicara tentang zaman dinosaurus dulu, itu kadar oksigen itu sekitar 35 persen. Ya. Sekarang rata-rata kadar oksigen di dalam udara kita itu cuma 4 persen. Ya. Sehingga kualitas hidup kita, tubuh kita secara fisik itu makin lama makin mengalami degradasi. Kenapa kualitas oksigen ini makin berkurang? Ya karena ada industrialisasi. Ya. Karena banyak CO2 disemburkan oleh pabrik-pabrik dan segala macam. Nah sekarang, Udah kualitas oksigen yang 4 persen dipakai masker lagi 4 persen dikurangi masker tadi Jadi berapa? Ya. Ya. Itu akan membuat ATP Anda makin low Itu, itu pembunuhan pelan-pelan ya. Nah makanya kenapa? Kita harus ngerti tentang badan kita sendiri Oke okay. Ini namanya energi fisik ya. Nah tetap di balik energi fisik ini kan ada energi yang lebih halus, yang subtil ya, yang nggak bisa dideteksi secara saintifik. Nah ini kita sebut sebagai prana. Ya. Prana ini juga sama saja sebetulnya muncul dari alam semesta. Ada elemen apinya, ada elemen airnya, ada elemen tanah, elemen udara. Ya. Nah ini membentuk 
yang disebut sebagai tubuh harus kita etik badi kita itu diciptakan oleh adanya ini terakhir nah tetapi dibalik perananya ada lebih harus lagi kali ini dari keterhubungan kita dengan berbagai elemen alam ya dengan matahari bulan bintang macam-macam itu yang lebih halus ini muncul dari kekosongan asal namanya divine energy nah anda sadari dulu energi yang mau anda tata itu yang mana kalau anda mau menata energi yang ini ya anda hanya nyambungnya kepada sang diri sejati yang bertata di relung jiwa kalau dalam bahasa sang seketa ini namanya predaya ya di sini di sekitar cakra jantung rasakan kasih muni rasakan Tuhan yang nyata di sini maka anda bisa mengasi divine energi kalau anda yang mau ditata adalah tanah atau ci anda terhubung dengan alam semesta ini dengan matahari dengan bulan dengan bumi ya semua kita rasakan bahwa kita terhubung kita menyatu kita terus menerima apa yang memang dilimpahkan oleh mereka gitu ya. nah ada satu lagi nanti untuk mendapatkan prana ini nanti kita nyambung dengan namanya tubuh kosmik ya. atau kosmik tadi ya. ini adalah realitas di luar diri kita yang mengejawantahkan elemen-elemen semesta ini dalam sebuah kesatuan yang agung nah nanti ini teori belakangan yang akan kita dalami nah jadi mbak harus mengerti dulu yang mana yang mau diolah yang ini atau yang ini kalau yang ini tidak mungkin Anda bisa mendapatkannya kalau tidak masuk ke dalam. Ya. Nah, ini betul-betul hanya muncul di dalam keheningan yang absolut gitu. Dan ini satu paket dengan kasih murni, makanya saya kasih simbol love. Gitu. Ya. Nah, kalau ini sekali kita di dengan alam semesta. 